नाम हराम करते शुरू कर लो आल्लाह दामे हबीब प्यारा नबी जना मुहम्मदुरसुल्लम के प्रेरण कर ले विश्वनबी के प्रेरण करार पर यह समाज अल्लाह हबीब मध्य पुरुष मत की मुसलमान मुसलमान साधारण जो जैसे समय टुकड़ा जाए संगठन दर कर दूर कर मोजाहदा कर 
তেইশ বছর পর্যন্ত বিশ্বনবী বিশ বছর যখন চৌত্রিশ বছর তার বয়স হয়ে গেল একের পর এক নিরলসভাবে চেষ্টা করলেন মোজাহাদা করলেন সমাজের কোনো পরিবর্তন করতে পারলেন না বিশ্বনবীর এই সকল ত্যাগ তিতিক্ষা এবং তার এই চেষ্টা প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশ্বনবীকে মানুষেরা আল আমিন বলেছে মানুষেরা সাদিক বলেছে মানুষেরা তাকে আমানতদার বলেছে তাদের লিডারদের কাছে নেতাদের কাছে আমানত না রেখে বিশ্বনবীর কাছে তারা নিজেদের টাকা পয়সা স্বর্ণ মুদ্রাগুলো আমানত রেখে দিয়েছে সকলে বলুন সুবাহন আল্লাহ আমার হের আমার বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত আল্লাহর হাবিব জনাবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সকলেই পড়ুন সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বিষ্ণবী যখন চৌত্রিশ বছর পেরিয়ে গেল কোনো কোনো অন্যায় দূর করতে পারলেন না তিনি বুঝতে পারলেন এভাবে সম্ভব নয় চলে গেলেন হীরা গুহায় হীরা গুহায় যে আল্লাহর কাছে সিলিন্ডার করলেন আত্মসমর্পণ করলেন আর বললেন রব্বুল আলবিন এ জাতিয়া তোমার এ সম্প্রদায় তোমার এই সকল মানুষগুলো তোমার আমি এই অন্যায়ের ব্যাপারে এই সকল নাফার মানের ব্যাপারে চেষ্টা করেছি কিন্তু আমার এই চেষ্টা দিয়ে মানুষেরা শুধু উপহাস করেছে কিন্তু একটা বন্যায় কেউ দূর করতে পারি না সুতরাং আমি তোমার কাছে সিলিন্ডার করলাম আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম তোমার পক্ষ থেকে এমন একটি বিধান পাঠিয়ে দাও যেই বিধানের যেই বিধানের প্রচার আর প্রসারে এই ঘুণে ধরা সমাজটাকে পরিবর্তন করে দিতে পারি বলুন কে ধর্না ধরলেন বলেন কে ধর্না ধরলেন বিশ্বনবী ধন্যা দলেন আমাদের আমাদের সমাজের বুদ্ধিজীবীদের মতো নয় আমাদের সমাজের এই নেতাদের মতো নেতা নয় আল্লাহর হাবিব তার মন মস্তিষ্ক প্রসত জ্ঞান দিয়ে যার জীবনে কোনো কারিমা ছিল না যার জীবনে কোনো গোড়া ছিল না যার জীবনে কোনো অন্যায় ছিল না সেই হাবিব তার মন মস্তিষ্ক প্রসত জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়ে সমাজের একটি মোহনা থেকে অন্যায় দূর করতে পারেন নাই অভিশাপ দূর করতে পারেন নাই জেনা অভিশাপ দূর করতে পারেন নাই শেষ পর্যন্ত সিলিন্ডার করলেন কার কাছে चेष्टा कर भांगलो सवार भूल तुम तरे अल कुरानेर साया तले हेर सूल तुम्हें के भूलिया कम कर हेर सूल बोलें हेर सूल তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে খে না খে দিন পুচারের কাজে নিজেকে দিয়েছ বিলিয়ে কাতা ফেরে তাই ফের কাফেরা চিনল না সে আলো দুষ্ট ছেলেদের পিসু দিল লিয়ে সোহানাল্লা বলুন হীরার গুহায় বিশ্বনবী ধ্যান করলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন চল্লিশ বছর বয়স যখন হয়ে গেল তার পক্ষ থেকে ওহি নাজিল করলেন সর্বপ্রথম যে ওহি ছিল সর্বপ্রথম ফরজ নামাজের ফরজ আগে নয় রোজার ফরজ আগে নয় হজের ফরজ আগে নয় জাকাতের ফরজ আগে নয় সর্বপ্রথম মানুষের জন্য যেই ফরজ বিধানটা দিয়েছেন এই ফরজ বিধান হলো মানুষের জন্য পড়া কি পড়া বলুন কি পড়া 
সর্বপ্রথম কোরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে কোরআন পড়তে হবে আপনি যদি সকাল বেলা যদি ওই বাড়িতে যত খাবারই থাকুক যদি করকরা খেয়ে যদি বাড়ি থেকে বের হন সারা দিন পোলোয়া খাবেন বিরিয়ানি খাবেন যাই খান না কেন সকাল বেলা যে খাবারটা খান সারা দিন যতগুলো ঢেকর উঠবে ওই করকরার ঘেরানি মুখ থেকে বের হবে কথা বলেন ঠিক নেবে ঠিক আপনি যদি সর্বোত্তম কোরআন দিয়ে জীবন শুরু করেন ঘুম ভেঙে যদি কোরআন তলাব করে যদি আপনি দিন শুরু করে দেন তাহলে সারা দিন আপনাকে এই কোরআন আপনাকে সুপথগামী করবে কখনো বিকপ বিপদগামী করবে না কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠে সুতরাং এই জন্য সর্বপ্রথম ফরজ হলো কোরআনের জ্ঞান অর্জন কোরআনের জ্ঞান অর্জন করা ওয়াই নাম্বার ফরজ সবচাইতে বড় সবের কাজ বলেন তো কি আপনারা কথা বলতে পারেন না সব চাইতে বড় সবের কাজ কোনটা কোরআনের জ্ঞান অর্জন করা কি করা কোরআনের জ্ঞান অর্জন করা এখন আমরা এখানে কয়জন কোরআন পড়তে পারি এখন যাও বা দুই একজন পারি কিন্তু সে কোরআন পড়া এই কোরআন পড়া দিয়ে কখনোই আসলে উদ্দেশ্য সাধিত করা সম্ভব হবে না কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক এই জন্য কোরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে এই জন্য সর্বপ্রথম সবচাইতে পৃথিবীর বুকে বড় সবের কাজই হলো সর্বপ্রথম নিজের জীবনটাকে কোরআন দিয়ে শুরু করা এখন আমরা সর্বপ্রথম যদি এই বড় সবের কাজটা ছেড়ে দেই তাহলে সবচাইতে বড় গুণা হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক তাহলে আমরা যারা কোরআন শিখি আমরা যারা কোরআন পড়তে জানি না এখনো সময় আছে আমরা কি কোরআন শিখতে পারবো না মাত্র ত্রিশ দিন এক মাস যদি কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করার জন্য চেষ্টা করা যায় মোজাহাদা করা যায় তাহলে আপনিও কোরআনুল ক্যারিম পড়তে পারবেন কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা সেদিকে আমি যেমন আর শেষ পর্যন্ত আল্লাহর হাবিব জোরাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম যারা কে আল্লাহ আমিন বললো সাদিক বললো আমানার বললো বিশ্বনবী যখন আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে চল্লিশ বছরের পরে আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আল্লাহর হাবিব যখন কোরআনুল করিমের এক ইলাহের দাওয়াত দিলেন चारण करलो कथा ठीक ना बैठी बंधुरा जुरान कैरिम শুধু ঝুলে ঝুলে পড়ার জন্য আসে নাই এ কোরআন শুধু পাইকারি হারি খতম করার জন্য আসে নাই এ কোরআন এসেছিল একটা মরা জাতিকে একটা মৃত্যু পায় জাতিকে জীবন্ত করার জন্য কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক আজকে আমাদের ঘরে কোরআন আছে আজকে আমাদের তাকির উপর কোরআন আছে মাদ্রাসার মধ্যে কোরআন আছে মসজিদের মধ্যে কোরআন আছে কিন্তু কোরআন যেই মিশন নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিল আজ পর্যন্ত সেই মিশন সমাজে বাস্তবায় বিষ্ণবী যখন তার আত্মীয় স্বজনদেরকে সমস্ত লিডারদেরকে আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে যখন কোরআনের দাওয়াত দিলেন সকলে তার বিরুদ্ধ চারণ করলো শেষ পর্যন্ত সর্বপ্রথম বিশ্বনবীকে তাকে কি করলো হুমকি এবং ধামকি দিল আজকেও যারা কোরআনের কথা বলে আজকেও আপনি সঠিক দিনের দাওয়াত দিবেন কোরআনের কথা বলবেন আজকেও সমাজে আপনার জন্য হুমকি এবং ধামকি আসবে ঠিক না ঠিক সুতরাং হুমকি ধামকি এটা হলো সর্বপ্রথম হকের পথে আপনি যখন থাকবেন তখন আবু জেহেল সর্বপ্রথম বিশ্বনবীকে হুমকি এবং ধামকি দিল হুমকি ধামকি দিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করল বিশ্বনবী তা কখনো পিছনের দিকে তাকালেন না বিশ্বনবীকে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার দ্বিতীয় স্টেপে তারা লোভ দেখালো বা পোলবন দেখালো পোলবান কিভাবে দেখালো আবু তালিবকে বললো আবু তালিব তোমার ভাতিজা মোহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন একটা দ্বীনের কথা বলে এক ইলাহের কথা বলে আমরা 303টা 60টার গোলা 60টা রবের গোলামি করি মূর্তির গোলামি করি ইলার গোলামি করি সেই আমাদের এই বছর আঞ্জাম দিতে পারে না আমাদের ঠিকমতো পরিচালনা করতে পারে না মুহাম্মদ কোথা থেকে একজন ইলাকে পেল একজন ইলার কথা বলে এতগুলো মিলে আঞ্জাম দিতে পারে না একটা কিভাবে আমাদের একে রক্ষা করবে সুতরাং তোমার ভাতিজাকে ঠেকাও তোমার ভাতিজাকে বলো আমরা বুঝতে পেরেছি শেষ পর্যন্ত আবু জেহেল তার কয়েকজন সদস্য বিশিষ্ট কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে দারুন নদয় একটা মিটিং করলো মিটিং করার পর হুমকি ধমকি দক দিয়ে যখন বন্ধ করতে পারলো না শেষ পর্যন্ত বিশ্বনবীর কাছে প্রস্তাব নিয়ে গেল মোহাম্মদ সকলেই পূরণ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা বুঝতে পেরেছি তুমি অত্যন্ত চরম দৌনতার মধ্য দিয়ে কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করেছো আবি তারিফের ঘরে খেও দিন গিয়েছে না খেও দিন গিয়েছে সুতরাং আমরা বুঝতে পেরেছি তুমি সম্পদের জন্য এরকম করেছো তুমি যদি টাকা চাও তোমাকে টাকা দেব যদি তুমি পয়সা চাও তোমাকে পয়সা দেব সম্পদের যদি চাও সম্পদ দেব তোমার বাড়ি গাড়ি দরকার বাড়ি গাড়ি দেব আর তুমি যদি এই দেশের যদি প্রেসিডেন্ট হতে চাও তাহলে তোমার 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 মাথায় মুকুট পরিয়ে দেব প্রেসিডেন্টের আসনে বসায় দেব আল্লাহর হাবিব আল্লাহর হাবিবের কাছে ভাবে একের পর এক তারা প্রস্তাব দিল আল্লাহর হাবিব বললেন নাই এগুলোর আমার প্রয়োজন নেই তখন তিনি তারা চিন্তা করলো নিঃসন্দেহ হয় তো বা এই প্রস্তাবটা যদি তার কাছে তার কাছে যদি এই প্রস্তাবটা দেই তাহলে সে মেনে নিবে কারণ তার বয়স ছিল পঁচিশ বছর বলেন কয় বছর পঁচিশ বছর পঁচিশ বছরের তরুণ যুবক একটা মহিলা হজরতে উম খাদিজাতুল কুবরা রাজাকে বিয়ে করেছেন তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর যেই নারীটা পৌরত্বের দিকে চলে গিয়েছে বিদ্যার দিকে চলে গিয়েছে সেই নারীকে বিয়ে করে একটি ষোড়শী রূপসী সুন্দরী তরুণী তন্নি একটি যুবতী নারীকে সাদি করলে যেই মজা যেই আনন্দ উপলব্ধি করা যায় হয়তো বা এই আনন্দ পায় নাই সুতরাং সুন্দর কোনো নারীর লোভ যদি দেখাই প্রলোভন যদি দেই তাহলে এই মিশন থেকে সে দূরে সরে যাবে আল্লাহ হাবিব বললেন মোহাম্মদ তুমি যদি চাও কোরাইজ বংশ নয় যে গোত্রের দরকার সেই গোত্রের মেয়েকে তুমি পছন্দ করলেই তার সাথে তোমার বিয়ের বন্দোবস্ত করব সোহান আল্লাহ বলুন প্রস্তাবগুলি কি একটাও খারাপ প্রত্যেকটা প্রস্তাবই ভালো আমার মতো আপনার মতো পরহেজগার হুজুর যদি হতো আমাদের তো অনেক হুজুর এরকম আছে দশ টাকার জন্য মাত্র কয়েক টাকার ক্ষয়রাতির জন্য নিজের ইমান থেকে বিক্রি করে দেয় কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি তো বিশ্বনবীর অবির এত সুন্দর সুন্দর প্রস্তাব রাখার পরেও বিশ্বনবীর শেষ পর্যন্ত কি বললেন আমি বলবো বলবো বিশ্বনবী বললেন আবু ঝেলকে বললেন চাচা যান আপনি যেই সকল কিছুর প্রস্তাব দিলেন এতক্ষণ পর্যন্ত আমি সব কিছু শুনেছি কিন্তু আপনি যেই প্রস্তাবগুলো দিলেন এগুলো তো দূরের কথা ওই আকাশের চাঁদ যদি আমার ডান হাত এবং বাম হাত এনে দেন এর বিনিময় এক সেকেন্ডের জন্য আপনার কোনো প্রস্তাবের কাছে মাথা নত করব না শেষ পর্যন্ত বিশ্বনবীর উপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চললো আল্লাহর হাবিবকে হিসাবে আমিরের জেলখানার মধ্যে কারাবুদ্ধ করলো আবু তালিব বলেছিলেন তোমরা যদি আমি ঠিক আছে আমি মোহাম্মদকে ভালোবাসি কত ভালোবেসেছে আবু তালিব লক্ষ্য করুন আবু তালিব বিশ্বনবীকে এত ভালোবেসেছে নিজের ছেলে আলীকে দূরে রেখেছে আড়ালে রেখেছে বিশ্বনবীর বাবা নাই বিশ্বনবীর মা নেই এই জন্য তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে তিনি ঘুমিয়েছেন এভাবে করে লাল পালন করেছে পালন করেছে আবু জেহেলকে বলল আবু তালেব তুমি যদি আমার বাতিজাকে এই সত্য দিন প্রচার করার জন্য আমি যদিও তার ধর্ম মানি না কিন্তু আমি তাকে ভালোবাসি তুমি যদি আমার ভাতিজাকে জেলখানায় দাও আমি আবু তালিবও তার সাথেই জেলখানায় অবস্থান করব সোহারেল বলুন আবার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত বিশ্বনবী কি শেয়াবে আমিরের জেলখানার মধ্যে একদিন দুই দিন নয় তিনটি বছর শেয়াবে আমিরের জেলখানার মধ্যে কারবুদ্ধ করে রাখলেন আজকে তো আমাদের আমাদের যেই সকল জেলখানা সেখানে খাবার আছে সেখানে আলোর ব্যবস্থা আছে সেখানে সুন্দর মনোরম পরিবেশে থাকার ব্যবস্থা আছে কিন্তু বিশ্বনবীকে যেই জেলখানার মধ্যে রেখেছিল সেই জেলখানায় কোনো খাবারের সুব্যবস্থা 
কোন সব্যবস্থা ছিল না সেই জেলখানায় বিশ্বনবীকে কষ্ট দিলেন আমার ভাইরা এই জন্য কোরআনের হক কথা যখন আপনি বলতে যাবেন তখন আপনার বিপদ আসবে মুসিবত আসবে হামলা আসবে মামলা আসবে জেল আসবে জরিপনা আসবে এমন কি আপনাকে ফাঁসির কাজটেও ঝুলতে হতে পারে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন তোমরা কি মনে করেছো ইমান এনেছো এই জন্য জান্নাতের টিকিট পেয়েছো আমরা তো সদা ঘোষিত ইমানের দাবিদার আসলে কি আমরা ইমান আনার জন্য গিয়েছিলাম আমরা ইমান এনেছি বাবা ছিল মুসলমান দাদা ছিল মুসলমান এই জন্য উত্তরসরি হিসাবে আমিও মুসলমান শুধু গরু খেকে মুসলমান কিন্তু মুসলমানিক তো আমাদের মধ্যে আদৌ নাই কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি আমরা যেগুলো যেগুলো আল্লাহ নিষিদ্ধ জায়গায় গমন করি আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ করি এটা কোনো মুসলমানের কাজ নয় মুসলমান আল্লাহর প্রত্যেকটা হুকুম প্রত্যেকটা বিধান সামি আনা অত আনা শুনবে এবং মস্তককে অবরত করে দিবে সুবাহন আল্লাহ বলুন আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত বিশ্বরবি মক্কা নগরীতে কোরআনুল করিম তার নিজের রং দেখাতে পারে নাই বিশ্বনবী সমাজের একটি মোহনা থেকে কোরআনুল করিমের দাওয়াত প্রচার প্রসার করে বিশ্বনবী একটা মোহনা থেকেও অন্যায়কে দূর করতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত হল কি করা যায় কি করা যায় এভাবে তো বন্ধ করা যাচ্ছে না শেষ পর্যন্ত আল্লাহর হাবিব জনাবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের ব্যাপারে আবু জেহেল আবুল হাব উদ্বা সাহেবা মগিরার দলেরা তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল এভাবে বন্ধ করা যাবে না কোন কবির কাছ থেকে ট্রেনিং নেয় কোন কবির কাছ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ওই কবিকে যদি শেষ করে দেওয়া যায় তাহলে নতুন নতুন কথাও বলতে পারবে না এবং মানুষের মধ্যে এভাবে অস সৃষ্টি করতে পারবে না সুতরাং কি করা যায় আবু জি হেল আবুল হাব উদ্বাই সাহেবা মুগিরা তখন তারা গোয়েন্দা সে চলে গেল কোন কবির কাছ থেকে কে তাকে রাতে টেলিং দেয় আর নতুন নতুন কথা বলে আর মানুষেরা বাপ দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করে তার কথার কাছে মাথা নত করে দেয় কোথায় থেকে পায় চলে গেলেন যাওয়ার পর রাতির গভীরে আবু জেহেল আবুল আহাব উদ্বাই সাহেবা মুগিরা চারটা কাফের চলে গেল যাওয়ার পর বিষ্ণুবীর ঘরের চতুর্দিক দেওয়াতন্তি প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে গেল তারা চিন্তা করলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন সঙ্গে সঙ্গে জিব্রিল আলী ওসাল্লামকে পাঠিয়ে দিলেন জিব্রিল যাও চলে যাও আমার হাবিবকে শোনায় দাও সে যেন কোরআনুল করিম তেলাওয়াত করে শোনায় দেয় সুবাহন আল্লাহ বলুন তারপরে চলে যাব আর একটু শুনে নেই তারপরে চলে যাব এভাবে চারটা কাফির জন্য বাড়ি যাওয়া তো দূরের কথা সারা রাত বসার সুযোগ পেল না সারা রাত ধরে কোরআন তেলাওয়াত করলো আমার ভাইয়েরা কোরআন তেলাওয়াত শোনা এ কাজটা ভালো নে খারাপ কথা বলুন ভালো নে খারাপ ভালো কিন্তু ভালো তখন নয় যখন শুনলেন কিন্তু সেটা মানতে পারলেন না তাহলে আপনিও যা ওরাও তাই কথা বলেন ঠিক না ঠিক সুতরাং কোরআনের কথা শুনতে হবে এটাকে মানার জিন্দেগি নিয়ে এবং মানার মতো মন মানসিকতা নিয়ে যদি শুনি তাহলে এই কথাগুলো আমার জীবন আপনার জীবনকে পরিচ্ছন্ন করে দিবে কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি কারা কোরআন শুনলো আবু জেহেল আবুল হাবুদ বা সাহেব আচ্ছা রাত শুনল শেষ পর্যন্ত যখন সকাল হয়ে গেল তখন তারা চিন্তা করলো আর দাঁড়ানো ঠিক নয় চলো চলে যায় যদি কেউ দেখে তাহলে আমাদের প্যাস্টিস কনসার হয়ে যাবে সম্মান হানি হবে শেষ পর্যন্ত তারা চারো জন চলে গেল একটা মরে যে বসল আবু জেহেল জিজ্ঞাসা করলো আবুল হাব কি বুঝতে পারলে আবুল হাব বললো কিছুই বুঝতে পারলাম না এত সুন্দর এত মধুময় এত জাদু করি এত ভালো লাগলো কিন্তু কোন কবিতাকে এই টেলিং দেয় কে তাকে শেখালো এটা তো বুঝতে পারলাম না শেষ পর্যন্ত আবু জেহেল বলল ঠিক আছে তাহলে আবার যাব একদিন দুই দিন নয় তিন দিন চলে গেল তিন দিন যাওয়ার পর এভাবে কোনো কিছুই বিশ্বনবী একই তো আল্লাহর কালাম এর উপরের পরে যার উপন্যাজিল হয়েছে তিনি তেলাওয়াত করছে বিশ্বনবীর কণ্ঠে করা নুল ক্যারিম শুনে তারা মহিয়ত হয়ে গেল সোহানাল্লাহ
তারা বমি হতো হয়ে গেল তারা মুগ্ধ হয়ে গেল মুগ্ধ হয়ে যে তারা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল আর দাঁড়ানো ঠিক নয় এভাবে যদি আমরাও শুনতে থাকি তাহলে ওমর ওসমান আলী তাদের মতো আমরাও পাগলামিতে বসে যাব সুতরাং এগুলো শোনা যাবে না আবু জেহাল বলল তোমরা আমার হাতে হাত দাও এবং তবা করা আর কোনোদিন কোরআন শুনতে আসবো না কে সিদ্ধান্ত নিল আবু জেহেল আবু জেহেল এর হাত দিয়ে চারটা কাফের চারটা লিডার তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো আর কোরআন শুনতে আসা যাবে না এইটাই এইটা তারা শপথ নিল এবং তারা সবাই তবা করল শেষ পর্যন্ত বাড়িতে যাওয়ার পর আবু জেহেল চিন্তা করলো আজকে তো কেউ আসবেই না আজকে আমি মজা করে আমি কোরআনুল ক্যারিম শুনব আবুল আহাব তাই ভেবেছে উদ্বাও তাই ভেবেছে সাইবাও তাই ভেবেছে অবস্থা হয়েছে কেমন একটা উদাহরণের মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে বোঝাতে চাই মানে স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছে কি হয়েছে গন্ডগোল হয়েছে গন্ডগোল হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রী বেচারা রাগ করে চলে গিয়েছে বাপের বাড়ি স্বামী বেচারা বাড়ির বাসায় এসে দেখে স্বামী স্ত্রী নেই তখন স্বামী বেচারা রাগ করে চলে গেল শ্বশুর বাড়ি এখন ছেলে এসে দেখে মাও নেই বাবাও নেই সে চলে গেল নানার বাড়ি আর মেয়ে এসে দেখে মা নেই বাবা নেই ভাইও নেই শেষ পর্যন্ত মেয়ে চলে গেল নানির বাড়ি বলেন তো সবাই কোন বাড়ি আরো জোরে বলেন কোন বাড়ি সবাই এক বাড়ি এখন আবু জেহেল আবু না আবু জেলের হাতে হাত দিয়েছে তার নেতৃত্বের প্রভাব তার ভয় তো কেউ যাবে না আবু জেহেল চিন্তা করলো আজকে আমি মজা করে সারা রাত কোরআন তেলা শুনব সোহান আল্লাহ বলুন শেষ পর্যন্ত দিন যেন ফুরাচ্ছে না দিন যেন যায় না রাত যখন ঘনিয়ে এলো আবু জেহেল তার নিজস্ব জায়গায় চলে গেল আবুল আহাব চলে গেল চার টাকা ফের দাঁড়ানো বসা তো দূরের কথা দাঁড়ানোর সময় পেল না বিশ্বনবী তেলাওয়াত করলেন শেষ পর্যন্ত যখন সকাল হয়ে গেল আবু জেহেল চিন্তা করলো আর দেরি করা যাবে না যদি কেউ দেখে ফেলে তাহলে আমার সম্মানও যাবে আমার নেতৃত্ব যাবে কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি রাতের অন্ধকারে দৌড় দিল শেষ পর্যন্ত একটা মোহনায় যে আবু জেহেলের মাথার সাথে ঠক্কর লেগেছে আবু জেহেলের আবু জেহেল জিজ্ঞাসা করলো কে আবুল আহাব বলল আমি আবুল আহাব আবু জেহেল বলল গতকালকে তুমি আমার হাতে হাত দিয়ে তবা করলে আজকে কেন তুমি এখানে আসলে আবুল আহাব বলল দেখো আবু জেহেল সব জায়গায় মাতা বাড়ি চলেন তুমি আসলে কেন সেটা আগে বলো এখন চারো জন একই কিসের আসামি কেউ তো কাউকে আর কিছু বলতে পারছে না শেষ পর্যন্ত তারা কি বলল কি আইন পাস করল কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল কোরআনুল ক্যারিমের মধ্যে আল্লাহ তালা তা কোট করে দিলেন সোহান আল্লাহ বলুন একটু জিকির করে মধ্যে সে কথাটা কোট করে দিলেন আবু জেহেল তখন আবু জেহেল আবুল আবু সাহেবা মগিরা দারুণ নদায় মিটিং করলো মিটিং করে তারা সিদ্ধান্ত উপনীত হলো এভাবে যদি আমরাও কোরআন শুনতে শুরু করি তাহলে আমরাও মুসলমান হয়ে যাব মোহাম্মদের দলে চলে যাব সুতরাং কোরআন শুনতে যাওয়া যাবে না নিজেরাও শুনব না কাউকে শুনতেও দেব না তারা আইন পাস করলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা হামিন সিজদার মধ্যে কথাটা কোট করে দিলেন তামাম পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে জানাবার জন্য তামাম পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বোঝাবার জন্য যদি এরকম সিদ্ধান্ত কেউ যদি নেয় তাহলে তোমরা বুঝে নিও ওরাও সেই আবু জেহেল আবু गंडगोल करो ये बंद करते पारो तुम्हारा कि करो तुम्हारा हंड्रेड फोर्टी फोर जारी कुरान शुना मानुष के बंद कर दाओ क्या সিদ্ধান্ত নিল আবু জেহেল আবুল আহাব উদ্বা সাহেবা মগিরা আল্লাহ রবেন কোরআনুল ক্যারিমের মধ্যে কথাগুলো কোট করে দিলেন সোবাহান আল্লাহ বলুন
আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা আজকে যদি এরকম কোন সিদ্ধান্ত হয় আজকে দেখেন কি বলবো আর কোন দিকে আপনারা নিয়ে যাবেন এজন্য কথা বলা অত বড় কষ্টকর আসলে আমরা কিন্তু চাই না আমরা আওয়ামী লীগ বুঝি না আমরা বিএনপি বুঝি না আমরা জামাত ইসলাম বুঝি না আমরা তাবলিক বুঝি না পীরের মুরিদ বুঝি না যারা কোরআনের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে এবং যারা কোরআন দিয়ে জীবন পরিচালনা করবে সমাজ পরিচালনা করবে সে যে দলের হোক না কেন তার কথাটা সকল মানুষের জন্য মেনে নেওয়া অজীব হয়ে যাবে বলুন আঘাত লেগেছে কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক ওই ভারতের মোদী সরকার সে চেয়েছিল যে ভারতের যখন এই শত বছরের লালন ভূমি যে ঐতিহ্যের লালন ভূমি বাবরি মসজিদ যদি ভেঙে তো আমাদের শান্তির নাম করে এসে আমাদের দেশটাকে দখল করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল কথা বলেন ঠিক না বেঠি কিন্তু তাদের এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই আমরা তো মুসলমান আমরা তো বেদব নয় আমরা তো খারাপ নয় আমরা উশৃঙ্খল নয় এই জন্য আমাদের মসজিদ ভেঙে তো স্নজ করে দিয়েছে যেই বিচারপতি বাবরি মসজিদের ব্যাপারে বিপক্ষে সে যখন রায় দিয়েছে ওই বিচারপতি শুধু ওই বাবরি মসজিদ ভাঙে নাই তামাম পৃথিবীর আড়াইশো কোটি বা পঞ্চাশ মানে যে হারাজ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুসলমানদের অন্তর ভেঙে তো স্নজ করেছে কথা বলেন ঠিক না বাঠি সুতরাং এই জন্য আমাদেরকে সোচ্চার হতে হবে আমাদের কার ঘুমাতে ঘুমালে চলবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছে বলুন সুতরাং এজন্য আমরা যদি এখনো যদি হুঁশিয়ার না হই এখনো যদি সোচ্চার না হই এখনো যদি নিজেদেরকে শুধরে না নেই তাহলে এমন বিপদ এমন অন্ধকার গালো গারো আমাবস্যার রাত এসে যাবে যার সুবে সাদিক হও অসম্ভব আর অটোমেটিক সব হয়েই গেছে কথা বলেন ঠিক তা ব্যাঠি পৃথিবীর এমন কোন মুসলিম কান্টি নাই এমন কোন মুসলমান নাই যে যেখানে আছে সেখানেই তাদের উপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চলেছে এখনো যদি মুসলমান হিসাবে আপনি যদি ঘুমিয়ে থাকেন তাহলে মুসলমানের খাতায় আপনার নামটাও থাকবে না কথা বলেন ঠিক না বাটি মুসলমানের একটা বডির মতো একজন মুসলমান যদি কোনো জায়গায় আক্রান্ত হয় একজন মুসলমান ভাই যদি কোথাও নির্যাতিত হয় অন্য মুসলমান ভাইয়ের অন্তরে যদি আঘাত না লাগে তাহলে সেই মানুষটা মুসলমান হিসাবে আল্লাহর কাছে পরিগণিত হবে না কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক আজকে আমার ভাই নির্যাতিত হচ্ছে আমার ভাই বিপদগামী হয়েছে তখন আমি বলছি ওই ওই তো অমুক দলের কর্মী আর হচ্ছে আমার কি না এটা কোনো মুসলমান আজকে আমাদের মধ্যে এই ভেদাভেদ আজকে আমাদের মধ্যে ওক্যের মধ্যে এত ফাটল আজকে মুসলমানগুলো ইসলামগুলো শত সহস্র ভাগে বিভক্ত হয়ে ইসলামের তাকে ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে কোনো বলে ঠিক না বা ঠিক সুতরাং আজকে যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারতাম কিসের আপনার কিসের হেফাজত কিসের তাবলিক কিসের জামাত ইসলাম সবাই তো এক কালেবার কথা বলি কিন্তু কেন একটি মোহনা আসতে পারি না কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক সামান্য কিছু কিছু একজন পাঁচ কল্লি পড়ে একজন এক কলি পড়ে এই যে হিংসা এই হিংসার কারণে আমরা একজন অপরজনকে দেখে সহ্যই করতে পারি না কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক সুতরাং এজন্য আমাদেরকে সোচ্চার হতে হবে আজকে চতুর্দিক দিয়ে বিপদ চতুর্দিক দিয়ে মুসিবত পত্রিকা খুললেই মানুষের কান্নার আওয়াজ শোনা যায় পত্রিকা খুললেই মানুষের বিপদ মুসিবতের কথা শোনা যায় আজকে টেলিভিশন খুললেই কোথায় মুসলমানেরা নির্যাতিত হচ্ছে সেগুলো আমরা দেখতে পাই কিন্তু আমরা মনে করি তারা নির্যাতিত আমার আমাদের কি কিন্তু আপনার যে কালকে হবে না এর কি কোনো নিশ্চয়তা আছে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন আদেশ করবে কি করবে 
সৎকাদের আদেশ করবে আসলে আপনি লক্ষ্য করুন আজকে আমরা এই যে বছরের পর বছর ধরে মাহফিলগুলোতে এই যে মানুষদেরকে বলি মসজিদে বলি মাদ্রাসায় বলি জেরত অনুষ্ঠানে বলি বিভিন্ন সেমিনার স্যাম্পোজিয়ামে বলি বলেন তো আপনারা একটি কথাও কি আমাদের আদেশের পর্যায়ে পৌঁছায় কথা বলুন পৌঁছায় একটি কথা আদেশের মাকামে যায় না কারণ আমাদের কথা আমরা যদি বলি ভাই নামাজ পড়ো আমরা যদি বলি ভাই রোজা রাখো আমরা যদি বলি ভাই এই গলো এই অন্যায়গুলো করো না তখন কিছু কিছু যুবক আছে কলার জাকে আর বলে কত হুজুর দেখলাম এগুলো কি শোনা লাগবে কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি কিন্তু আসলে আমাদের এই কথার কোনো মূল্য নাই যারা এই জন্য আল্লাহ তালা বলছে বলতে কুম মিন কুম খাইল মারু তোমরা মানুষদেরকে সৎকাদের আদেশ করবে আর সৎকাদের আদেশ করতে হলে এই জায়গা থেকে নয় সৎকাদের আদেশ করতে হলে সৎ মানে যে আদেশের মাকামে পৌঁছাতে হয় কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠে আদেশের মাকাম কোথায় আদেশের মাকামে আজকে আছে এমপি সাহেব আছে মন্ত্রী সাহেব আছে আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব আছে আগামী কালকে যদি প্রধানমন্ত্রী একটি যুগান্তকার বক্তব্য দেয় তাহলে যেই আইন পাস করবে সেই আইনটা মুহূর্তের মধ্যে সমাজে রাষ্ট্রে কার্যকর হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠে আদেশ কিন্তু আপনি যাদেরকে আদেশের জায়গায় পৌঁছাইছেন তারা কি কখনো নামাজের বিল পাশ করবে তারা কখনো তারা চেষ্টা করবে ওই যে চিংড়ি মাছ আমরা নিশ্চয় চিনি চিংড়ি মাছের মাথায় পায়খানা থাকার কারণে সামনের দিকে যেতে চায় আসে কোন দিকে পিছনের দিকে আসে তার মাথায় পায়খানা থাকার কারণে এই জন্য আমরা যতই কল্পনা করি সারা রাত সারা দিনে যতই সেমিনার সেম্পি জমে এই সমাজটাকে ভালো করার জন্য স্বপ্ন দেখি আমরা সকালে উঠে দেখব আসলে যেখানে ছিলাম সেখানে আবার এসেছি কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি তার কারণ হলো আমরা তো এই কোরআন দিয়ে নয় আমরা নিজেদের মন মস্তিষ্ক পোষত জ্ঞান দিয়ে এই সমাজটাকে সাজাতে চাই এই জন্য সমাজ কখনো পরিচ্ছন্ন হতে পারে না সমাজ কখনো ভালো হতে পারে না মানুষের নৈতিক চরিত্রের মান কখনো পরিবর্তন হতে পারে না কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠে এই জন্য আদেশের মাকামে এমন লোককে পাঠাতে হবে যারা কোরআন জানে যারা হাদির জানে তারাই কেবলমাত্র শুধুমাত্র এই সৎ কাজ এবং আদেশ যে আদেশ করবে ওই আদেশটা মুহূর্তের মধ্যে কার্যকর হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি কষ্ট পেলেন মন খারাপ করলেন সুতরাং এই জন্য আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রব্বুল আলবিন এই জন্য আমাদেরকে বলেছে বান্দারে তোমাদেরকে আমি সম্মান দিয়েছি মর্যাদা দিয়েছি সুতরাং এই জন্য তোমরা যদি সৎকাজের আদেশ এবং সত্যের সাথে যদি না থাকো তাহলে তোমাদের চরম বিপদ এসে যাবে এ ব্যাপারে সত্য একটি ঘটনা আপনাদের কি শোনানো যায় হজরতে দাউদ আলী ইসাল্লামের জামানায় আল্লাহ রব্বুল আলবিন মাছ স্বীকার করা তাদের জন্য হারাম করে দিলেন কেন হারাম করে দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেকটা নবীকে তিনটি জিনিস সমভাবে দান করেছিলেন এই তিনটি জিনিস তারা নবী হওয়া যায় না এক নাম্বার তাদের ছিল তারা ছিল হুসন খোলক উত্তম চরিত্রের অধিকারী দুই নাম্বার তাদের উপর ওহি নাজিল হয়েছে কিতাব এসেছে সহিপা এসেছে আর তিন নাম্বার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে মজেদা দান করেছিলেন ওই যেই সমাজে তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন চিষ্টি চিষ্টি করেছেন প্রেরণ করেছেন ওই সমাজ সবচাইতে বড় শক্তি বড় শক্তিকে আজাজ করে দেওয়ার জন্য খাটো করে দেওয়ার জন্য ছোট করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেকটা পয়গাম্বারকে কম বেশি মজেজা দান করেছেন আল্লাহ বলুন মজেজা হজরত দাউদ আলী সাল্লামকে আল্লাহ তালা দুটি মজেজা দিয়েছিলেন কয়টি দুটি মজেজা দান করেছিলেন এক নাম্বার তার মজেজা ছিল তিনি ছিল লোহার কর্মকর পৃথিবীতে যত নবী এসেছে হজরত আদম আলী সাল্লাম জমিন চাষ করেছেন এরপরে হজরত সোলেমান আলী সাল্লাম দাউদ আলী সাল্লাম লোহার কর্মকার ছিলেন প্রত্যেকটা নবীর এক একটা নবী এক এক রকমের কাজ করে জীবন পরিচালনা করেছেন ওম্বাতের উপর ডিফেন্স করেন নাই আজকে আমরা পীর সাহেব হয়ে বসে থাকি হুজুর সাহেব হয়ে বসে থাকি মুরিদদের টাকা কামাবার জন্য কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক এগুলো তাদের আসলে ধান দাবাজ মতলব বাদ আসলে সুবিধা বাদ এগুলো তারা আসলে দিনের কাজ করে না নিজের ফন্দি ফিকির করার জন্য মুরিদ কামাই কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক আবার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা হজরতে দাউদ আলী ইসাল্লামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত সুন্দর এত সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করেছিলেন তিনি যখন জাবুর শরীফ পড়তেন উড়ান্ত পাখিগুলো ওরা বাদ দিয়ে তার চতুর্দিকে বসে আল্লাহর কালাম শুনত চতুর্দিকে বসে আল্লাহর কালাম শুনত তিনি যদি সমুদ্র এলাকায় নদীর পারে যদি তীরে বসে যদি জাবর শরীফ পড়তেন তার এই তেলাওয়াত শুনে সমস্ত মৎস্যকুল প্রাণীকুলগুলো মৎস্যের প্রাণীগুলো সব কিনারা এসে ভিড় জমাতো সোবাহান আল্লাহ বলুন দাউদ আলী সাল্লামের কণ্ঠে তেলাওয়াত শোনার জন্য শেষ পর্যন্ত দাউদ আলী সাল্লামের জামানায় 
আল্লাহ রব্বুল আলামিন মাছ শিকার করাকে তাদের জন্য শনিবারে হারাম করে দিলেন আর এই হারাম কাজে তখন কি করলো তাদের মধ্যে তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল বলেন কয়েটা আরো জোরে বলেন কয়েটা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল এক দল আল্লাহর হুকুম সামি আনা ও তো আনা আল্লাহর হুকুম মান্য করলো আল্লাহ নিষেধ করেছেন নিষেধ জায়গা যাওয়া যাবে না এটা হলো একটা গ্রুপ সত্যের সাথে আর সত্যের সাথে একাত্মতা স্বীকার করলো সত্যের সাথে থাকলো সত্যের সাক্ষ্য দিল দুই নাম্বার গ্রুপ সে চিন্তা করলো এক দুই নাম্বার গ্রুপ সে মানুষকে মাছ স্বীকার করার জন্য বাধাও দিল না এবং নিজেও স্বীকার করলো না এটা হলো নিরপেক্ষ গ্রুপ আর তিন নাম্বার গ্রুপ হলো তারা কৌশল করলো তিন নাম্বার গ্রুপ শনিবারে মাছটাকে বানা দিয়ে বা আল দিয়ে আবদ্ধ করে রবিবারে তারা ধরে ধরে খেল আল্লাহর এই হুকুমটাকে যারা অমান্য করলো আল্লাহর এই নিষিদ্ধ কাজ যারা করলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটি রাতের মধ্যে বনি ইসরাইলের সত্তর হাজার বনি ইসরাইলকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে বানর বানিয়ে দিলেন কি বানালেন বানর বানিয়ে দিলেন সত্তর হাজার বনি ইসরায়েল বেঁচে গেল একটা গ্রুপ যারা সত্যের উপর অবিচল অটল থেকে ছিল দুষ্ট বুদ্ধির আশ্রয় নেয় নাই কৌশল অবলম্বন করে নাই মমিন কখনো কৌশল করবে না মমিন কখনো দুষ্ট বুদ্ধির আশ্রয় নিবে না মমিন আল্লাহ যা বলেছে তার উপর দৃঢ় থাকবে অবিচল থাকবে অটল থাকবে প্রয়োজনে জীবন চলে যায় যা কিন্তু কারুর সাথে মিথ্যার সাথে আপোষ করবে না কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি এটা হলো মমিনদের কাজ মুসলমানদের কাজ আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা বনি ইসরায়েলের সত্তর হাজার সত্তর হাজার বনি ইসরায়েল বানরে পরিণত হয়ে গেল তখন ইহুদিদের ইহুদিদের নেতা ইহুদিদের বাবা ডারুইন এখন ডারুইন একটি বই লেখলো ডারুইন বই লেখে বলে দিল যে মানুষেরা এসেছে বানর থেকে মানুষের পূর্বপুরুষ হলো বানর নাউদু বেল্লা বলেন সে বললো মানুষের পুরোপুরি বানর বা তুই বানরের বাচ্চা যে এই যে এই মত পোষণ করেছে ডারোইন সে হচ্ছে সে এটা বলেছে যে মানুষ এসে বানর থেকে আসলে আমরা এসেছি কোথা থেকে আদম থেকে আদম থেকে আমরা এসেছি মানুষ থেকে আমরা বানর থেকে আসি নাই যারা বানর হয়েছিল ওই বানর বানর প্রজাতি আর দুনিয়াতে নেই কথা বলেন ঠিক না ব্যাটি এই জন্য সত্যের সাথে যদি থাকেন তাহলে কঠোর বিপদ মুসিবতে আপনি সত্যের সাথে কখনো মিথ্যা মিশ্রিত করবেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন প্রত্যেকটা জুমা মসজিদে খুদবাতুল আহকাম সতেরো নম্বর খুদবা সৎকাজের আদেশ ও সৎকাজের নিষেধ এটা লেখতে গিয়ে থানবি রহমতুল্লাহ রেখেছে বনি ইসরায়েল বংশের একজন আবেদ ছিল একজন বুজর্গ ব্যক্তি ছিল শিয়ামুল নাহারে কিয়ামুল লাইল সারা দিন রোজা রাখত রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাহার জুতের নামাজের মধ্যে রাত কাটিয়ে দিত এত ইবাদত করত তার সত্তর বছর আশি বছরের জিন্দিগিতে নফল অজীব সুন্নত্ব দূরের কথা মোস্তাহাবের আমল পর্যন্ত সেরে দেয় না সোহানাল্লাহ বলেন কিসের আমল মোস্তাহাবের আমল যেটা করলে সব না করলে কোনো গুণা নাই এই মোস্তাহাবের আমল তার জীবনে কোনোদিন ছেড়ে দেয়নি ওই শহরটা এমন মানুষের অন্যায় অবিচার অশ্লীলতা সুদ ঘুষ দিল নীতি বেহেপনা অশ্লীলতার আগুন দিয়ে ধাও ধাও করে জ্বলছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফেরেস্তাদেরকে পাঠিয়ে দিলেন ও ফেরেস্তা যাও আমি এই শহরের উপর ক্ষিপ্ত হয়েছি আমি এই শহরের উপর নাখোস হয়ে গিয়েছি তুমি এই তোমরা চলে যাও এই শহরটাকে উলট পালট করে ধ্বংস করে দাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন তাতানাজ্জালু আলহিমুল মালাইকা কাতারে কাতারে ফেরেস্তা নাজিল হয়ে গেল ফেরেস্তার আসার পর সকলের খাতা দেখতে শুরু করলো দেখতে পেলে এই শহরের মধ্যে আল্লাহর এমন একজন মাকবুল বান্দা আছে যার জীবনে মোস্তাহাবের আমল পর্যন্ত সেরে দেয় না কিসের আমল মোস্তাহাবের আমল আল্লাহর কাছে চলে গেলেন যাওয়ার পর ফিরেস তারা বলেন হ্যাঁ আল্লাহ এই জমিনে এমন একজন ব্যক্তি আছে যার জীবনে মোস্তাহাবের আমল ছেড়ে দেয় নাই সুতরাং এই বান্দা রসিলায় তুমি এই শহরের গজবটাকে তুমি মকুফ করে দাও তুমি তাদেরকে বাঁচিয়ে দাও কে বললেন কার কাছে বললেন ফিরেস তারা আল্লাহর কাছে বললেন 
আল্লাহ রব্বুল আলামিন বললেন ও ফেরেশ তারা যাও চলে যাও সর্বপ্রথমে এই ফেরেশ এই শহরটাকে উলট পালট করে যেই পরহেজগারের কথা প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এসেছো ওই পরহেজগারের মাথার উপর চাপায় দিয়ে ওই পরহেজগারকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দাও ফেরেজ তারা বলল বার এলাহি বুঝলাম না হেকমত কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন তাহলে শুনতে চাও ফেরেজ তারা বললেন আল্লাহ অবশ্যই জানতে চাই অবশ্যই শুনতে চাই তার আমল নাম আমরা দেখেছি এত ভালো ভালো কাজ করেছে অথচ তুমি এই ব্যক্তির ব্যাপারে এত নাখোস তুমি এই ব্যক্তির ব্যাপারে এত অতিষ্ঠ কেন আমরা জানতে চাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন তাহলে শোনো এ শুধু ভালো ভালো কাজ করে সারা দিন রোজা রাখে রাত ভরা নামাজ পড়ে সে হালকা জিকির করে সয়সুলের বয়ান করে কিন্তু এই সমাজের আনাচে কানাচে সকল জায়গায় অন্যায় অবিচারের ব্যাপারে তার কোনো চেতনা নাই সে শুধু নামাজ পড়ে অন্যায় দেখে সি সি বলে ওই জায়গা দিয়ে চলে যায় এরকম লোক আমাদের এই সমাজে আসে না নাই এরকম লোক আমাদের সমাজে আছে নিজে শুধু পরহেজগার সাজা হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন কু আংফুসে কুম আহলি কুম নারন তুমি নিজে বাসো এবং তোমার আহাল পরিবার পরিজনকে যতক্ষণ পর্যন্ত বাসানোর জন্য চেষ্টা করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি উমমিন হতে পারবে না কথাটা কার আল্লাহর কথা এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন আপনি যদি চেষ্টা না করেন একা একা পরহেজগার সেজে মনে করেন আমি খুব বুজুর্গ হয়েছি আমি জান্নাতে চলে যাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছে না অত সহজ নয় অত সোজা নয় এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ওরকম পরহেজগারের আমার কোনো দরকার নাই আগে এই শহরটাকে উলট পালট করে ওর মাথার উপর চাপায় দিয়ে ওকে ধ্বংস করে তারপরে শহরটাকে ধ্বংস করে দা শহরটাকে ধ্বংস করে দাও তাহলে এই সত্যের উপর আমাদের থাকার দরকার আছে না নাই সত্যের উপর থাকতে হবে সত্যের সাক্ষ্য দিতে হবে এবং সত্যের পক্ষেই থাকতে হবে যদি থাকেন গোনা খাতা যাও আছে আল্লাহ যদি চায় আপনাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন কিন্তু আপনি সত্য নিজে তো সত্য মানেনি না একজন সত্যের উপর অবিচল অটল আছে সে বোঝে যে আকিমু সলাত নামাজ আমার জন্য যেমন ফরজ আল আকিম দিন আল্লাহর দিন জমিনে প্রতিষ্ঠিত করা তমনই ফরজ অনুরূপ ফরজ এটা যেটা বুঝেছে যে কোরআন পড়েছে যে হাদিস পড়েছে যে ইসলাম বুঝেছে সে কখনো দুষ্টিবুদ্ধির আশ্রয় নিবে না সে কখনো বামপন্থী আন্দোলন করতে পারবে না সে সকল সময়ের জন্য সত্যের উপর অবিচল অটল থাকবে কথা বলেন ঠিক না ব্যাটি আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা আজকে আমাদের সমাজে কত অন্যায় হয়ে যাচ্ছে কত অনাচার হয়ে যাচ্ছে আজকে দেখেন বছরের পর বছর ধরে এখনো যেই সময়ে কোরআনুল করিমের মাহফিলের ব্যাপারে বলতে গেলে যেখানে অনুমতি পাওয়া যায় না মানুষকে এত কষ্ট দেওয়া হয় এই যে অনুমতির জন্য হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মাহফিল বাংলার জমিনে বন্ধ হয়ে গিয়েছে কারণ তাদেরকে এত কষ্ট দেয় এত পর্যন্ত নাজেহাল করে সুতরাং আজকে দেখেন অহরহ গানের গানের কি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে উল্টা পাল্টা হয় সেখানে তাদের কোনো ফতো ঠিক <laughs> না পাবনাবাসীর পক্ষ থেকে জনাব আবুল কাসেম ফারিক সাহেবের আগমন সুতরাং এজন্য আমার ভাইয়েরা আদেশ দিলে তো মানে তিন দিনে পরের দিনে যা লাল দাওয়ানের ভাত খেতে হবে কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠে সুতরাং এজন্য আদেশের মাকামে আদেশ করতে হলে আগে থেকে মাকামে পৌঁছাতে হয় আদেশের মাকামে যারা আছে তাদের কথাগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করবে তাদের কথাগুলো ওই সমাজে কার্যকর হবে নতুবা আমার আপনার মতো পরহেজগার হুজুরদের কথা দিয়ে আসলে কখনো সমাজের সমাজে কখনো মানুষকে নামাজ বানান যাবে না সমাজে কখনো আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠিত হবে না সমাজে কখনো অন্যায় অবিচার দূর করা যাবে না এই জন্য অন্যায় অবিচার দূর হবে তখন যখন এই কোরআন প্রেমিক মানুষগুলো আদেশের মাকামে যাবে যখন কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠিক